அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்திமலை பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கிற புதிய நூலான மறக்காத மூகங்கள் என்ற நூல் அண்மையில் வெளிவந்திருக்கிறது அந்த நூலை பற்றிய சில அனுபவங்களை மற்றும் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த நூலில் ஏறத்தாழ இருபத்தி ரெண்டு திரைத்துறை ஆளுமைகளை பற்றி இதில் அவர்களுடன் இருந்த நேரடி அனுபவங்களை இதில் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆர் அவருடன் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது உடன் பயணித்த அனுபவம் ரொம்ப வித்தியாசமானது அப்போது இரவு நேரத்தில் ஏறத்தால எட்டு மணி அளவில் அவர் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பார் அவருடன் பின்னால் பத்திரிகையாளர்களை ஒரு இருபது பேர்களை கொண்ட ஒரு குழு கூடவே வேனில் பிர பயணம் செய்யும் அந்த பயணம் செய்யும் அந்த குழுவில் நானும் இருந்தேன் அந்த மாதிரி அவர் உடல் பல தடவை வந்து பயணம் செய்த அனுபவம் இருக்கிறது அப்போது வெவ்வேறு இடங்களில் இரவு நேரத்தில் ஆண்டிப்பட்டியை தாண்டி நாங்கள் போய் போய் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ வந்து இரவு ஒரு மணி இருக்கும் அப்போ இரவு நேரத்தில் ஒரு ஊரிலிருந்து அடுத்த ஊருக்கு போகிற அந்த ஒரு நீண்ட இட இடைவெளியில் காரை எல்லா கார்களையும் நிப்பாட்ட சொல்லிவிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு மரத்தடியில் எங்களை எல்லாரும் பத்திரிகையாளர்களை வர சொல்லி கீழே ஒரு ஜம்காலத்தை விரித்து அதில் எம்ஜிஆருடன் சாப்பிட்ட அனுபவம் இருக்கிறது அது வந்து அவர் சக பத்திரிகையாளர்களை மற்றவர்களை நடத்தின விதம் வந்து இன்னும் மனசில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது வந்து எந்த விதமான முகப்படுத்தலுக்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட அந்த நபரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திற்கோ இந்த அனுபவங்களை இதில் பதிவு செய்யவில்லை எப்படி ஒரு மனிதர் வந்து மற்றவங்களுடன் இருந்தார் என்பதற்கான நேரடியான ஒரு அந்த அனுபவ பின்னணியில் தான் இதில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் இதே மாதிரி நடிகர் திலகம் சிவாஜிநேசனுடன் அவர் கட்சி ஆரம்பித்திருந்த நேரம் அவருடன் ஒரே காரில் தமிழ்நாடு முழுக்க தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னை வரை மூன்று நாட்கள் பயணிக்கிற ஒரு அனுபவமும் கிடைத்தது அப்போது அவர் பேசியது வந்து அவருடன் ப அவ்வளவு ந நடிப்புகள் உச்சத்தை தொட்ட ஒரு கலைஞர் என்று சொல்லப்பட்டவர் ரொம்பவும் பேசி கொண்டு வந்தது மிகவும் ஒரு குழந்தையை போல ஒரு வளர்ந்த குழந்தையை போல பேசி கொண்டு வந்தார் எங்களுடன் நிறைய இடங்களுக்கு நாங்கள் ப பயணம் பண்ண அனுபவம் இருக்குது தூத்துக்குடியிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து நாங்கள் போய் ஒரு எட்டு மணிக்கு பேசுகிறதா இருக்குது அவர் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க எட்டு மணிக்கு போக வேணாம் ஜனங்களை காக்க வச்சுட்டு பத்து மணிக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு எட்டு மணின்னு போட்டுறோம்ல கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு போயிடணும் பேசுகிற நமக்கும் வேலை இருக்குது நம்ம பேச்ச கேட்க வர்றவனுக்கும் வேறு வேலை இருக்குது அதனால் அதை மதித்து கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டால் போதுமான அளவு கூட்டம் இல்லை ஆனால் ஆரம் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆரம்பித்து அதை முடித்து அந்த ரசிகர்களை அவர் வந்து அப்போ வந்து ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் அவருக்கு திரண்டப்ப அவர் அவர் அப்போ போட்டியிட்ட திருவையாறு தொகுதியிலையும் நாங்கள் போய் அந்த பிரச்சாரத்துக்கு போனப்போ நானும் போயிருந்தேன் அப்போ திரண்ட கூட்டம் வந்து அவருக்கு வந்து அப்போ தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது தொகுதியில் அவர் போட்டியிட்டார் ஜானகி அணியுடன் சேர்ந்து போட்டியிட்டார் அப்போ அந்த ஐம்பது தொகுதிகளையும் தான் வந்து வெற்றி பெற முடியுங்கிற ஒரு மு முதமுஞ்சிய நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அவர் போட்டியிட்ட திருவையாறு தொகுதியிலேயே அவர் தோல்வியை தழுவி தமிழ்நாடு முழுக்க அவருக்கு போட்டியிட்ட ஐம்பது தொகுதிகளிலும் ஒரு தொகுதியில் கூட அவர் வெற்றி பெற முடியாத நிலை இருந்தது அதற்கு பிறகு வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் இங்கே வீட்டில் இங்கே சென்னையில் உள்ள வீட்டில் சஞ்சிருக்கிறேன் சேர்ந்து சாப்பிட்ருக்குறோம் அப்போ வந்து ஜனங்க வந்து நடிப்புன்னா என்னை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் அரசியல்னு வர்றப்ப என்னை ஏற்றுக்கு ஏன் ஏற்றுக்கலைன்னு தெரியலையேப்பா எனக்கு அந்த சூட்சுமங்கள்லாம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தார் இப்போ இந்த அனுபவங்களும் இந்த நூலில் பதிவாயிருக்கு அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மிக அற்புதமான கலைஞர்கள் அந்த 
திரை தமிழ் திரையல்வர்கள் இருந்திருக்காங்க உதாரணமாக வந்து நான் வந்து இதில் வந்து அப்போ டனால் தங்குவேலு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அற்புதமான ஒரு நகைச்சுவை கலைஞரை வந்து வீட்டில் பார்த்த ஒரு மூணு சந் மூணு நாள் தொடர்ச்சியாக பார்க்குறேன் அப்போ அவர் எப்படி நடந்துக்கிட்ட விதம் வந்து இன்றைக்கும் வந்து காலத்தால் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு நினைவாக இருக்குது அதாவது அவர் வீட்டில் வந்து நவராத்திரி சமயத்தில் அந்த டீனரில் உள்ள அவருடைய தெருவில் வந்து விடிய விடிய இசை கச்சேரி தமிழிசை சார்ந்த கச்சேரிகள் நடந்திருக்கு அது வந்து காலையில் இரவு பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற கச்சேரிகள் காலையில் நாலு அஞ்சு மணி வரைக்கும் நடந்திருக்கு இந்த அனுபவங்கள் முதற்கொண்டு அவர் சினிமா அனுபவங்களை வந்து அவர் பகிர்ந்துக்கிட்டார் அந்த விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு டிஎம்எஸ் அவர்கள் அப்புறம் சிதம்பரம் ஜெயராமன் அவரை பார்த்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது அப்போ அந்த சிதம்பரம் ஜெயராமன் அவர்களை பார்க்க போனப்போ அவர் வந்து அவருடைய சம்பூர்ண ராமாயணம் என்ற படத்தில் இடம்பெற்ற அந்த ஒரு அவருடைய பிரபலமான பாடலை வந்து எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு முழு பாடலையும் பாடி காட்டினார் அப்போ அவருடைய அனுபவங்களை அவர் அந்த ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட இது பார்த்திங்கன்னா அந்த அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணலாம் ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு பாடலை வந்து அவர் வந்து முழுமையாக பாடுறது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல எந்த விதமான இது இல்லாமல் ஒரு தனக்கு முன்னாடி வந்து இருக்கிற ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்துகிற லெவலில் அவர் வந்து பண்ணார் அந்த அனுபவங்களையும் இதில் வந்து இதில் தூத்துருக்கோம் அப்புறம் என் அதிலேயே இதில் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ் பிளட்சுமி பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைய போல் ஒரு பழகி நான் அவங்க ஊருக்கு மதுரைக்கு போய்ட்டு வந்திருந்தேன் அப்போ அந்த அனுபவத்தை இது பண்ணப்ப தலையில் தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ண எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அவர்களை பற்றி அப்புறம் ரொம்ப வந்து மூத்த திரைக்கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த சி டி ராஜகாந்தம் அவங்கள ஒரு இங்கே வந்து சென்னையில் தான் ஒரு கடற்கரை ஒரு ஒரு வீட்டில் வந்து சந்தித்தேன் அந்த அனுபவம் இதில் பதிவாக இருக்குது ரொம்ப திரைப்பட இதில் வந்து இந்த தொழில் சங்கத்தை அந்த மனோபாவத்தை ஊட்டின வந்து விதைச்ச நிமாய்கோஸோட அனுபவம் இதில் பதிவாயிருக்கு அப்புறம் எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பிபி சீனிவாஸ் அப்படின்னா அவருடைய மென்மையான குரல் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அவருடைய நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய சில பாடல்கள் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் அப்படிங்கிற பாடல்கள் மற்றது நிறையதே ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் அவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அவர் லைஃப்பை விவரித்து இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் தான் அவரை வந்து சந்தித்தோம் வெவ்வேறு சமயத்தில் அவர் சந்தித்தப்ப அதாவது மிக மென்மையான குரலில் மிக ஆதாரமான ஒரு வலுவான ஒரு லைஃப்பை பற்றி அவர் சொன்னார் அதாவது சின்ன வயசில் அவர் 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 அவரை பற்றி அவருடைய ஜாதகத்தை கணித்த ஜோசியர்கள் அவர் வந்து திரைத்துறையிலேயோ கலைத்துறையிலேயோ வெற்றி பெறவே முடியாது அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டாங்க இவர் அதை மீறி நான் வெற்றி பெற்று காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி விடாப்பிடியாக அதில் முயற்சி பண்ணி ஏழட்டு மொழிகளில் பாடி அவர் தன்னை வந்து தன்னை தானே நகர்த்திக்கிட்ட விதம் இருக்குல்ல அந்த பிபி சீனிவாசுடைய இந்த மென்மையான வார்த்தைகளில் அது வெளிப்பட்டப்ப அந்த ஏற்படுத்தின தாக்கம் வந்து பலமாக இருந்தது அந்த அனுபவங்களும் இதில் பதிவாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து திரைத்துறை கலைஞர்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லி மிகச் சுலபமாக அந்த அனுபவங்களை கடந்து போயிடலாம் ஆனால் இது வந்து பார்த்தது வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷ இடைவெளி கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதையும் மீறி அந்த சந்திப்பில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பசுமையான ஒரு குழுமையான அனுபவங்களை வந்து இதில் வந்து இந்த நூலில் பகிர்ந்துருக்கிறேன் இந்த நூலை வாசிப்பது உங்களுடைய நினைவு சார்ந்த இன்னொரு அனுபவ உலகத்திற்குள் உங்களை இட்டு செல்லும் என்று நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம்